Hallo Freunde, hallo Freunde, ich habe wieder mal eine liebes E-Mail bekommen von YouTube. Ein Urheberrechtsanspruch äh, von YouTube. Und es handelt sich da um den Titel, ja, der Chunai, der Chunai, Alex Hunter Story, diesmal hat er es nicht geschafft, von eben urheberrechtlich geprüfter Song Comeback Kit und SME ja ja vor wenigen Tagen und da ist der Hintergrund auch angeführt vor wenigen Tagen hat ja uns ein gewisser Mr. Newstime ja erklärt dass die Gamer sich ja geeinigt haben ich habe ja auch von weiteren Videos von so einem Urheberrecht bekommen Everybody Guns to Raptor von Freedom and Patom, aber auch vom, vom FIFA-Spiel aus der Wien im Weg im Finale Get to Over It von MME. Wieso? Vor wenigen Tagen hat uns ja Mr. News Time erklärt, dass äh, die YouTube mit Gamer sich geeinigt hat und das ist ja auf das ja kein, keine Urheberrecht sind, man gibt dann Frage mir natürlich aber auch, wenn sowas bei den Let's Plays vorkommt, bei geschützter Musikvideos, ja, Get Over It, und wo Anspruch haben wir von WMG, äh, war, was sich YouTube und äh, Gamer geeinigt haben. Ja, wenn Mr. News Time uns erklärte, dass sie sich auf die Musiktiteln geeinigt haben, und warum das ein Urheberrecht noch immer ist, ich komme aus Österreich. Für die Let's Player Szene wäre es natürlich auch sehr interessant gewesen, für eben wenn man Let's Plays macht, wie die Austria Wiener am Weg zum Europacup Finale von FIFA. Da müsste mich ja die Austria Wien anschreiben und der Urheberrecht auch eben mich anschreiben in Urheberrecht sind. Tut sie aber nicht. Ganz im Gegenteil, sie ist wahrscheinlich erfreut, wenn ich Videos mache, aber get over it vom WMG. Das sind auch natürlich so Gründe, wenn ich solche Mails bekomme, dass ich natürlich ein bisschen weniger Videos mache in den letzten Tagen und Wochen. Ja, und hat ja wie gesagt Mr. News Time erklärt, dass ich äh, YouTube und Gamer sich geeinigt haben. Ja, vor, da frage ich mich natürlich auf was sie sich geeinigt haben. Ja, wenn man solche Liebesbriefe von YouTube aus Urheberrechtsansprüche nach wie vor aus Österreich bekommt. Ja. Also kann bei Kit und SME, SME wenn man SMSME, ähm, das auf Junai Alexander Story, ja, da habe ich ein Let's Play gemacht, ja, äh, haben wir die, wie gesagt, das, das Urheberrecht angeschrieben und wenn man jetzt mal SM, das kann man kann bei Kit an klickt oder googelt nur wegen dieser Gruppe ja, da muss ich gegebenenfalls dieses Let's Play löschen also ein uh, dieses Lied herausnehmen und nur wegen dieser Comeback Comeback Kit ja ist ja auch noch für sich ja auch äh, Gamer ja da fragt man sich natürlich was YouTube getan hat oder was GEMA getan hat nur wenn, wenn auf das Junai Alexander also es gibt zig Videos auf YouTube um das auf den Punkt zu bringen und, und da frage ich mich natürlich haben die Kollegen das natürlich auch also anschreiben auf das YouTube Team hat keinen Sinn also Einspruch erheben brauchst du gar nicht ja. Denn zu 99,9% wird es zwar genehmigt, aber das Lied bleibt trotzdem weg. Ja. Also wenn du Einspruch erhebst, sie löschen es zwar heraus, den Urheberrechts, ja, aber das Lied ist weg. Ja. Du hast ein Stummsprachen. Let's play. Ja. Und da fragt man sich natürlich, wenn der Herr Newstime so großartig das so, so philosophiert, wegen dem Urheberrecht sind und bla bla bla, und hat 
Also für die Let's Player Szene ja keinen Sinn nicht. Ja. Sie sollten sich lieber auch auf das Wesentliche konzentrieren und jetzt gehen wir mal das ein, Gamer und YouTube. Einig, also der Gamer einigt sich mit YouTube, wenn wir es einmal hier eingeben. Ja. Gamer einigt sich mit YouTube. Ja, Urheber einigt sich, Urheberrecht, YouTube einigt sich mit Gamer. Urheberrecht. Ja, da frage ich mich, was war, war fast für ein Urheberrecht? Welches Urheberrecht haben sie sich gehen? Meilenstein. Meilenstein, ich so sehr, es ist ein Rückschritt. Ja. Für die Musikrechte vielleicht ist es ein Meilenstein, aber für die Let's Play Szene ja, ist es ein Rückschritt. Ja. Ja. Für Musik, Musik wird es ja vielleicht okay, aber für die Let's Plays ist es eindeutig in meinen Augen ein kategorischer Rückschritt. Ein kategorischer Rückschritt, denn der Urheberrecht YouTube einigt sich mit Gamer. Ja, auf was für ein Urheberrecht? Nur auf Musikvideos, die Let's Player stehen noch immer. Ich komme aus Österreich, will Let's Plays machen, ich will Musik verwenden, Originalmusik und habe auch noch immer nach fast sechs Jahren Let's Play diese Scheiße von mir. Ja, ihr müsst, könnt euch ja gar nicht glauben, was, was ich bei den Let's Plays immer ändern will. Nach sieben Jahren Streit okay, hat man das noch immer, noch immer, noch immer nicht im Griff. Das, was hier geschehen ist, YouTube und Gamer und Mr. Newstime, ist zwar vielleicht für die Musikbranche ein Meilenstein, aber für die Let's Plays, lieber Newstime, ein Rückschritt auf Jahre. Denn wir leben im 21. Jahrhundert und wenn das schon ein Alexander Story ein Problem ist für Come Comeback Kid und für SMME, ja, was bedeutet überhaupt SMME? Ja, habe ich auch nachgeschaut, das heißt eigentlich Sales Manager Re Europe, eigentlich ja, aber da gibt es eigentlich viele Bezeichnungen auch für SMME. Bezeichnen, oh, hauptsächlich ist es ein Sales Manager Europe, ja. was auch immer das auch für einen Line bedeuten würde, aber im Endeffekt bedeutet es eines: Das ist das SMM Entertainment, südkoreanischer Talentagentur für Plattenlevel. Für Plattenlevel, ja. Das südkoreanische Talentagentur und Plattenlevel hat was dagegen, dass ich eben dieses dieses Let's Play mache. Ja. Gegründet worden sind sie, sind sie übrigens 95 und sind also in Koreaner da haben also wie gesagt die Chennai haben was dagegen, dass ich dieses dieses wunderbare Let's Play mache. Liebe Gamer, liebe Mr. Newstime, das ist ein Rückschritt auf Jahre. Wir leben im 21. Jahrhundert für Let's Play. Eine Scheiße. Gut, ciao.